আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকে আয়োজন ফ্রাইডে স্টারে আপনারা জানেন ফ্রাইডে স্টারের আয়োজন মানে হচ্ছে আমার সাথে একজন প্রিয় তারকা থাকবেন যাকে নিয়ে পুরোটা আয়োজন জুড়ে আপনাদের সাথে আমি আড্ডায় মেতে উঠব কিন্তু আজকে যিনি আমার তারকা হয়ে এসেছেন তার সামনে সামনে মানে মুখোমুখি বসে কথা বলাটা আমার জন্য খুবই কঠিন কারণ আমার কাছে মনে হয় সাবলীলভাবে কথা বলা ন্যাচারালভাবে কথা বলা শিখেছি হয়তো এই মানুষটিকে দেখে আর যে মানুষটি সম্পর্কে বলতে গেলে যদি আমি বলি অপসরা তাহলে হয়তো একটু বেশি বলে ফেলব কিন্তু যদি বলি মায়াবতী তাহলে বোধ হয় একটু কমই বলা হবে তার চেয়েতেও আর একটু বেশি কারণ দেখার পরে এত বেশি মায়া এত বেশি ভালোবাসা কাজ করে মুগ্ধতা কাজ করে আসলে তো এই মুগ্ধতা শুধু আমার একার জন্য নয় আমরা জানি টেলিভিশনের স্ক্রিনে তাকে আমরা যারা দেখেছি সামনাসামনি যারা আমরা সবসময় দেখেছি সেই মুগ্ধতায় আমরা এখনও আচ্ছন্ন আর এই জন্যই স্ক্রিনে তার কিছুটা উপস্থিতি কম হওয়ার কারণে অনেক বেশি মিস করি তবে হ্যাঁ আমরা অনলাইনের বদৌলতে তাদেরকে কিন্তু খুব বেশি মিস করতে হয় না প্রিয় কাজগুলোকে বারবার দেখার সুযোগ পাই আর আজকে আমসো লাখি যে সেই মানুষটিকে আমার সামনে মুখোমুখি বসে আমি তার গল্প শুনতে পারবো সো আর কথা নয় আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার সাথে আজ রয়েছেন আমার এবং আপনাদের অত্যন্ত পছন্দের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত একাধারে অনেক গুণে গুণান্বিত একজন মডেল একজন অ্যাক্ট্রেস একজন নৃত্যশিল্পী এবং একজন আর্কিটেক্ট তিনি আর কেউ নন আমাদের অপি করিম অনেক অনেক শিখেছে আপু ওয়েলকাম আপনার সম্পর্কে কিছু বলতে হবে তখন আসলে এটা খুব টাফ আমার একটা জিনিস আছে এত কথা বলার কি দরকার মানে বিশেষণটা দেওয়ার কি দরকার কারণ একটা মানুষের সব কিছু তো তার কাজেই পরিচয় তো মানুষ তো নিশ্চয়ই জানেন তার কাজটা কি তবে আমার মনে হয় যে বিশেষণটা আসলে এটা না যে তাকে খুশি করা বিশেষণটা মানে হচ্ছে ওই মানুষটা আমার চোখে কেমন আমি তাকে কিভাবে অন করি হ্যাঁ আমি এটা মানলাম ওকে সো আমরা খুব সম্প্রতি দেখলাম মায়ের জঞ্জাল চলচ্চিত্র রিলিজ হয়েছে এবং দীর্ঘ একটা সময়ের পরে আবারও আপনাকে আমরা বড় পর্দায় একদম ফেরত পেলাম যেটা আমার মনে হয় আপনার যারা ভক্ত অনুরাগী রয়েছেন তাদের জন্য খুবই খুশির একটা সংবাদ আপনার কেমন লাগছে এতদিন পরে একদম বড় পর্দায় দর্শকদের জন্য নিজের উপস্থিতি আমার তো ডেফিনেটলি একটা অন্যরকম ভালো লাগার জায়গা কারণ অনেক দিন পর কাজ করলাম এবং সেটাও আবার দুই বাংলায় দুই বাংলা একসাথে মুক্তি পেল ছবিটা তো খুব স্বাভাবিকভাবেই যে একটা ভালো লাগা তো কাজ করেই আর আরেকটা হচ্ছে যে হ্যাঁ দর্শকদের একটা সবসময় বলতেন দেখা হলেই খুব ইচ্ছে আপনাকে দেখা যায় না তো অ্যাটলিস্ট তাদের এই উত্তরটা তারা পেয়েছেন যে আসলে যদি বলি আমি আমার একটু মনটাই খারাপ মন খারাপ এই কারণে যে যারা ছবিটা দেখতে আসছেন তারা ছবিটা পছন্দ করছেন খুব স্বাভাবিকভাবে এই ছবি আসলে সবার পছন্দ হবার ছবি না বা সব ধরনের দর্শক দর্শকের জন্য না আর কি কিন্তু যারা দেখতে আসছেন তারা কম বেশি আমি বলবো যে পছন্দ করছেন এবং যখন কেউ এসে বলে আপনার জন্য আজকে ছবিটা দেখতে আসলাম বা আপনার কে একদম নতুনভাবে দেখলাম তো সেটা তো আনন্দের অবশ্যই ভালো লাগে কারণ ছবিটা ভালো তো সেই সাথে যদি সোমাকে কেউ প্রশংসা করে আমার চরিত্রের নাম সোমা তো আমার জন্য এটা একটা বাড়তি পাওনা হয় কিন্তু তারপরেও এই আনন্দটাকে আমি আসলে খুব একটা সেলিব্রেট করতে পারছি না কারণ আমি হলে আমার মানুষদেরকে দেখিনি হ্যাঁ আমার কলিগসরা দেখেছেন আমার বুয়েটের কিছু ফ্রেন্ড স্কুলের ফ্রেন্ড সিনিয়ারেরা দেখেছেন কিন্তু সামহাও আমার এই যে এত বছরের এই অভিনয় জগতে যারা আছে আমি জার্নিতে আমার আমি খুব অবাক হলাম যে এই পাঁচ দিন ছ দিন চলছে তাদেরকে কাউকে দেখলাম না কিন্তু এমনটা হওয়ার পিছনে রিজেন্টটা কি আপু কারণ আমরা কিন্তু দেখছি খুব রিসেন্টলি বাংলা চলচ্চিত্রকে সবাই খুব সাধুবাদ দিচ্ছে দল বেঁধে হয়তো একটা বিষয় আছে যে সময় একটা বিষয় সবাই হয়তো ব্যস্ত 
আর ঢাকাতে তো আমি ঢাকার কথা স্পেশালি বলছি ঢাকাতে তো আসলে ওই ট্রাফিক জ্যাম কিন্তু তারপরও আমার একটা কেন জানি একটা বিশ্বাস ছিল যে অ্যাটলিস্ট এতদিন ধরে কাজ করেছি আমার প্রতি নিশ্চয়ই একটা আস্থা আছে আমার কলিগসদের যে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু একটা ওই রকম ছিল দেখি আমি ছবিটাতে কাজ করেছি তো যাই হোক এখন এটা নিয়ে তো দুঃখ পেয়েছি এটা অবশ্যই বলতে হবে কিন্তু কিছু করার নেই এটাই বাস্তবতা চলচ্চিত্রে তো আপনি দীর্ঘদিন পরে কাজ করা হলো এবং একটু নিউ এক্সপিরিয়েন্স কারণ আমাদের এখানকার যারা কালিগস রয়েছেন বা কো আর্টিস্ট রয়েছেন তাদের সাথে হয়তো কাজ করার অভিজ্ঞতা পূর্বেও ছিল কিন্তু যাদের সাথে একদম নতুন কাজ করা হয়েছে কেমন ছিল অভিজ্ঞতা আসলে ওরকম নতুন কিছু মনে হয়নি কারণ আমরা আসলে যেই প্রসেসে অভিনয় করি ওইখানে ওইটাই হয়েছে ওই রকম আর না তবে একটা হচ্ছে যে ঋত্বিক চক্রবর্তীর কথা যদি বলি ডেফিনেটলি ঋত্বিক চক্রবর্তী আমার মতো আরও অনেকের অসম্ভব পছন্দের একজন অভিনেতা সহশিল্পী হিসেবে ঋত্বিক চক্রবর্তী থাকে বা পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় থাকে বা কমলিকা দি থাকেন তো কাজটা আসলে একটু সহজই হয়ে যায় মানে মনে হয় না যে আমি নতুন বা একদম অনেক বড় মাপের কারোর সাথে কাজ করছি কারণ জানি অপিকরিমের সবচেয়ে সুন্দর গুণ হচ্ছে সে যখন যেখানে যায় সেই পরিবেশটা কি আপন করে নেয় হ্যাঁ ওইটা তো ধরনের ব্যক্তি আমি কিন্তু এই জন্য হয়তো তাদেরকে আরো বেশি দূরের কেউ মনে হয় ওইটা আমি তাদের কথাও বলবো যে আসলে তারা অভিনয়ের শিল্পীটাও শিল্পী হিসেবে এরকম যে তারা আসলে হয় কি আমি আমি বিশ্বাস করি এটা আমার ব্যক্তিগত একটা মতামত যে তারা আসলে ভালো অভিনেতা যে যারা নিজেদের অভিনয়ের সাথে সাথে কো অ্যাক্টারের অভিনয়কেও হচ্ছে কি যেন রেসপেক্ট করে বা যে এটাকে মাথায় রাখে যে না শুধু আমার একা অভিনয় করে গেলেই তো হবে না তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে আমি ওই পুরো বিষয়টা দেখতে পেয়েছি ঋত্বিক চক্রবর্তীর মধ্যে পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে যার কারণে মনেই হয়নি যে আমি আসলে একদম আলাদা একটা জায়গা থেকে গিয়ে ওনাদের সাথে কাজ করে কাজটা আরও অনেক বেশি জীবন্ত হয়ে উঠেছে অপি অপর সাথে চলচ্চিত্র নিয়ে কথা বলি একটু বর্তমান ব্যস্ততা নিয়ে কথা বলি যেটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত সময় কাটে আমি জানি সেটি হচ্ছে শিক্ষকতা এবং পাশাপাশি পারিবারিক যে পরিমণ্ডল রয়েছে শিক্ষকতা নিয়ে আসলে কেমন এনজয় করছেন কারণ দীর্ঘ একটা সময় তো এর পেছনে সময় দিচ্ছেন তো কেমন লাগে যখন আপনার ছাত্ররা বা ছাত্রীরা আপনার দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে প্রথমত আমি আসলে এখন কিছুই করছি না আচ্ছা একদমই কিছুই করছি না আমি এখনও পর্যন্ত মেটারনিটি লিভেই আছি আচ্ছা কারণ বাস্তবতা হচ্ছে যে আমি আমার কন্যাকে কোথাও রেখে আমি চাকরি করতে যাব সেই অবস্থাটা আমার এখন নেই মানে ওই সাপোর্টটা আমার কাছে নেই তো যার কারণে আমার এখন আসলে কিছুই করা হয়ে উঠছে না আর যদি আগের কথা বলি তাহলে হচ্ছে কি আমি শিক্ষক হিসেবে খুব ভালো না মানে পড়াই কেমন সেটা আমি জানি না কিন্তু এমনি শিক্ষক বলতে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে যে আমি আসলে অসম্ভব করা রাগি বদমেজাজি বকাবকি অসম্ভব অপি করি মানে এত এটা কি কি বলবো মানে ক্যারিয়ারের তুঙ্গে ছিল এবং ব্যাক টু ব্যাক কাজ করছে সবাই এত ভালোবাসছে ঠিক ওই সময়টাতে মানে টিচিং প্রফেশনটাকেও এত আপন করে নেয় এটা কি টাফ ছিল মানে একটা মায়া তো একটু হলেও ত্যাগ করতে হয়েছে আমাদের সময় অভিনয়কে একদম পেশা হিসেবে নেয়া এটা খুব একটা এক্সাম্পল ছিল না আফজাল হোসেনকে যদি দেখো বা সারা জাকের আলী জাকের আসুজ্জামান নূর ইভেন ফেদ্দ সিমজুমদার উনিও শিক্ষকতার সাথে ট্রপা মজুমদার উনি ওনারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি তো মোটামুটি আমরা যাদেরকে দেখে এসছি ম্যাক্সিমাম আমি বলবো না সবাই ম্যাক্সিমামই হচ্ছে গিয়ে কোনো না কোনোভাবে অন্য পেশার সাথে জড়িত ছিল আর আমার বিষয়টা হচ্ছে কি যেহেতু আমার সামহাও আমি জানি না আমার পড়তে ভালো লাগতো বা হচ্ছে আমি আসলে আর্কিটেক্ট হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম সেইটাই হয়তো আমাকে আরও বেশি পড়াশোনার দিকে মানে ইনক্লাইন করেছে আর 
আরেকটা হচ্ছে কি আমি শিক্ষক হতে চাইতাম কারণ আমি ছোটবেলায় দেখতাম যে আম্মাকে সবাই খুব পছন্দ করে আম্মা শিক্ষক ছিলেন তো একদম তার ক্লাসের গুড়ি গুড়ি পিচ্ছি থেকে শুরু করে সিনিয়র থেকে শুরু করে তার কলিগস হেডমাস্টার হেডমিস্ট্রেস সরি হেডমিস্ট্রেস বা ইভেন ক্লিনার সবাই দেখে আম্মাকে পছন্দ করে তো আমার ধারণা ছিল যে টিচার হলে বোধ হয় সবার ভালোবাসা শ্রদ্ধা পাওয়া যায় তো সেদিক থেকেও একটা আমার ইচ্ছা ছিল যে যাই করি না কেন শিক্ষক হব তো কখনো ওই রকম আমার হয়নি যে মাথায় আসেনি যে অভিনয়কে একদম আলাদা করে পেশা হিসেবে নেয়ার মানে আমাদের সময় যেটা ছিল কি যে পড়ো আর সাথে সাথে হয় নাচ শিখো গান শিখো এইভাবেই কিন্তু আমরা বড় হয়েছি তো অভিনয়টাও আসলে বড় হয়ে ওই রকমভাবেই আমার সাথে সাথে চলেছে আর কি যে পড়া এবং অভিনয় তো যার কারণে হচ্ছে গিয়ে দুটোর প্রতি আমার ধারণা আমার ভালোবাসা সমানই ছিল একটা তো অবশ্যই করতে হবে পড়ালেখা আর যেটা আমার ভালোবাসার জায়গা সেটা নাচ হোক বা অভিনয় হোক সেটাতেও দেখা গেছে যে না আমি চেষ্টা করেছি যে যতটুকু অনেস থেকে ফোর্ট দিয়ে কাজটা করা যায় এই তো কিন্তু এখন মাঝে মাঝে মনে হয় যে কেউ যদি বলে তখন বোধ হয় আমি বলবো যে না অভিনয়টা ভালোবাসি তো হয়তো আরেকটু কাজ করতাম যদি তখন যদি তখন কিন্তু এখন তো নিশ্চয়ই মানে অপিকরিম এমন একজন ফেস যাকে সবসময় মানুষ চাইবে দেখতে আর বিশেষ করে লাইক টু থাউজেন্ড ওই সময়কার যারা দর্শক রয়েছেন যারা এখনও পর্যন্ত টেলিভিশনের পর্দায় একটা সুন্দর নাটক বা একটা ভালো নাটকের অপেক্ষায় থাকেন তারা কিন্তু চাইবেন সবসময় যে অপি করে ফিরে আসে এটা এখন আসলে একটু ব্যস্ততা বাড়ানো যায় না এটা আসলে পুরোটাই পুরোটাই আসলে সব সময়ই নির্ভর করত হচ্ছে স্ক্রিপ্টার উপরে হ্যাঁ বা কাজটার উপরে বা কে মানাচ্ছেন তার উপরে তো এখনও সেই একই বিষয় কিন্তু হবে আর এখন আরও বেশি চুজ করার বা হচ্ছে নির্বাচনের জন্য আর একটু বোধ হয় সাবধানী হতে হবে কারণ এখন এত কাজ হচ্ছে প্লাস হচ্ছে গিয়ে তখন মানুষ বলবে এতদিন কাজ করেন নাই কাজ করেন নাই ভালো কথা এখন এইটা কেন করছেন কাছের ক্ষেত্রে একটু চুজই হতে হবে এবং মানুষের কাছ থেকে শুনতে হবে যে করণই ভালো কথা কিন্তু আবার নতুন করে এটা কেন করলে এই ভয় এবং শঙ্কা থেকেও কি মনে হয় যে অনেক ভালো কাজও হয়তো মানে এটা প্রচুর হয় আমার যেমন হচ্ছে অনেক সময় আমি নাম বলতে পারছি না বা নাম বলা ঠিক না এমন অনেক কাজ আছে যে আসলে শুধু আমার ইউনিভার্সিটি থেকে দুদিন ছুটি নিতে হবে কিন্তু আমি আসলে ছুটি নেব না কারণ ওই সময় আমার মনে হয়েছে যে না এখন আমার ছুটি নেওয়া যাবে না হয়তো লাস্ট সাবমিশন বা জুরি বা কিছু একটা তো তারপরে যখন স্ক্রিনে দেখেছি কাজটা তখন কষ্ট পেয়েছি যেমন এখন অনেকে আমাকে যখন স্ক্রিপ্ট পাঠায় আমি হাত জোর করে বলি ভাই স্ক্রিপ্ট পাঠিয়েন না কারণ দেখা যাবে যে একটা কাজ খুব ভালো হ্যাঁ কিন্তু আমি এটা করতে পারছি না এখন তো এইটা তো একটা আছেই যে আসলে আমি কি বলবো সেটা হচ্ছে যে ওই যে বললাম না যে এখন ভাবি যে যদি একটু বেশি আর একটু কাজ করতে পারতাম ওইখান থেকেই দেখা যাক এখন সামনে আমি আবার ভাগ্য বিশ্বাস করি যেটা আমার আমার নানু সবসময় বলতেন যে ভাগ্যে থাকলে নাকি সেটা হেঁটে হেঁটেও আসে ওটার জন্য কোনো এফোর্ট দিতে হয় না ওটা নিজের কাছে না এফোর্টটা দিতে হয় এফোর্ট দিতে আমার না এটা আমার এটা আমার না 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 এটা আমার নানু না না আমার নানু সবসময় একটা কথা বলতেন যে ওই যে বললাম না ভাগ্যে থাকলে হেঁটে হেঁটে আসে কিন্তু তুমি সব সময় নিজেকে প্রস্তুত করে রাখবে যখন তোমার যে সুযোগটা আসে সেই সুযোগটা যেন তুমি নিতে পারো যেমন আমি এরকম অনেক গল্প পেয়েছি সেই গল্পে হচ্ছে কি আমাকে আর একটু শুকাতে হবে আচ্ছা হ্যাঁ কিন্তু তখন আমি আমি তো একটু একটু না আমি তো মোটা ধাঁচের একজন মানুষ তো যদি নিজেকে ওইভাবে প্রস্তুত করে রাখতাম যে না আমি সবসময় ফিট আছি যে আমি যে কোনো ক্যারেক্টারে করতে পারবো তাহলে আমি আসলে আরও অনেক কাজ করতে পারতাম তো এইটাই আর কি এরকম করে 
মানে এই যে যেটা বলি আমি একদম সহজ করে বলি হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমি খেতে ভীষণ ভালোবাসি মিষ্টি ছাড়া আমি থাকতে পারি না আর হচ্ছে আমি মাঝখানে বিশেষ করে এই ছবিটার জন্য আমি আমাদের মায়ের জঞ্জালের জন্য আমি অনেক দিন চেষ্টা করছি হ্যাঁ আমি কখনো ওই যে ক্রাশ ডায়েট কিটো টিটো এসবে আমি যাই না আমি যেটা করি আমি লাইফস্টাইলটা মেনটেন করি আমি একটু হাঁটি আমি একদম সুগারটা কমিয়ে দিই কার্বোহাইড্রেট আমি বাদ দিই না কিন্তু আমি দেখি কি যে খুব বেশি আমার আসলে চেঞ্জ খুব হয় না খুব হয় না কারণ আমাদের বিশেষ করে মায়ের ফ্যামিলি বডি স্ট্রাকচারটাই হচ্ছে গিয়ে এরকম আর আমার যেটা আমি বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে যে হেলদি থাকাটা বেশি প্রয়োজন আচ্ছা যে সময়টাতে অ্যাক্টিং করেছেন আপু মানে এত সুন্দর সুন্দর সব গল্প হয়েছে যে গল্পগুলো দেখলে আসলে কখনো মনে হতো না যে আমরা নাটক দেখছি ইভেন দো মানে প্রত্যেকটা ডায়ালগ গল্পের যে গাঁথুনি এবং যারা কাজ করছেন একে অপরের সাথে আসলে বন্ডিংটা এত ভালো ছিল যে মনে হতো হ্যাঁ আমরা একটা পরিবারের গল্পই দেখছি বা একটা বন্ধুত্বের গল্পই দেখছি এখন সেই জায়গা থেকে না মানে মেকি লাগে ইভেন একটা হয়তো হাসির ডায়ালগই দিচ্ছে আমরা হয়তো হাসছিও কিন্তু কেন যেন মনে হয় যে হাসিটা আসলে ভেতর থেকে আসছে আমি তোমার সাথে কেন হয় আমি তোমার সাথে একমত হতে পারছি না হ্যাঁ একমত হতে পারছি না কারণ আমি এখন অনেক ভালো কাজ দেখি হ্যাঁ আমি যদি আমি ও টি টি প্ল্যাটফর্মে এই কথা বলছি ও টি টিতে ভালো কাজ হচ্ছে একটা কথা বলে না যে যে ভালো কাজ করলে এই যে চুম্বকের যেটা হয় আর কি যে সাথে সাথে থাকলে এটার মধ্যেও হচ্ছে কি এক ধরনের চুম্বকের মানে চুম্বকের ক্যারেক্টার চলে আসে সো ভালো কাজ হলে ডেফিনেটলি ওইটা আমরা যেটা টেলিভিশনের প্রোডাকশান বলছি সেটাতে আসলে ওইটা রিফ্লেকশন আমরা পাবো আজকে না হলেও এটা এটা হবে এটা হবে জাস্ট বাজেট ইস্যুসটা মাথায় রেখে একটু যদি নতুন কাজগুলো করতে সাপোর্ট করা হয় তাহলে অবশ্যই একটু বাজেটটাকে যদি ইনক্রিজ করা হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের টেলিভিশনের মানগুলো ভালো হবে এবং দর্শকরা চায় যে আমাদের সেই মানে আমরা বলি না যে নাটকের একটা স্বর্ণযুগ ছিল সেই নাটকগুলোর মানে যেন আবারও আমরা ফিরে পাই এখনকার যারা দর্শকরা মানে ওই নাটকগুলো মিস করেন বা নতুন প্রজন্ম তারা কিন্তু অনলাইনে দেখে সো এটা একটা ভালো সুযোগ কিন্তু আবার একই সাথে তারা যখন কম্পেয়ার করে গল্প চরিত্রের গাঁথুনি এবং এত ন্যাচারাল ছিল এবং পাশাপাশি গল্পের ভিন্নতাটাই অন্যরকম ছিল এই গল্পগুলো এখন আমরা পাই না মানে হ্যাঁ পারিবারিক গল্প আছে অনেক হাসি ঠাট্টা প্রেমের গল্প আছে অনেক কিছু আছে বিচ্ছেদের গল্প আছে কিন্তু এই যে মানে কিছু একটা নাচ দিন করে তারপরে তার একটা মানে বিষয় নিয়ে পুরো একটা গল্প সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া এই ধরনের গল্পগুলো আমরা ও টি টিতে পাচ্ছি কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে মানে টেলিভিশন নাটকের ক্ষেত্রে একদমই বিদ্যমান নয় এটি কি মনে হয় না যে নাটকের যারা দর্শক রয়েছেন তারা আসলে হারিয়ে যাচ্ছে ও টি টির দিকেই যাচ্ছে বা এ কারণেই আমরা পার্শ্ববর্তী দেশের কাজগুলোকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছি আলটিমেটলি ও টি টির দিকে মানুষ ধাবিত হবে হ্যাঁ কারণ এখন সবার হাতে হাতে ফোন এবং হচ্ছে আমি যখন তখন হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বা যেটাই হোক একটা জিবি কিনে ফেলতে পারি হ্যাঁ বা এম বি কিনে ফেলতে পারি ওটাতে আমি একটা কাজ দেখে ফেলতে পারি তো এবং সেটার জন্য আমাকে বাড়িতে গিয়ে টেলিভিশনের সামনে বসতে হবে না এবং সেটার জন্য আমাকে ঘন্টার পর ঘন্টার বিজ্ঞাপন সহ্য করতে হবে না তো আলটিমেটলি হচ্ছে কি সব কিছু যদি আমি বলি যে মানুষ আসলে ও টিটির দিকেই আসলে আমার মনে হয় আর কি আর টেলিভিশনের এটার কথা যেটা বলছি যে ওই যে বললাম যে এগুলো করার জন্য তো আসলে এটা একটা বাজেট লাগে হ্যাঁ এবং সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে বিশেষ করে যখন আমরা টেলিভিশনে যখন এগুলো অন এয়ার হয় এত বিজ্ঞাপন হয় এত বিজ্ঞাপন হয় মানে ২৭ মিনিটের নাটক এক ঘন্টায় গিয়ে পৌঁছায় তো সেগুলোও একটা বিষয় আছে আর আরেকটা যেটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে দেখো জনরা বলে একটা জিনিস আছে হ্যাঁ এখন কেউ হাসির নাটক বানাবে মানে এক একজনের ক্যারেক্টার আছে তো তাই না কেউ হাসির নাটক বানাবে কেউ পলিটিক্যাল সোশিও পলিটিক্যাল ইস্যু নিয়ে নাটক বানাবে কেউ এটা বলবে সে এটা করবে তো মিক্সটা যত থাকা যায় আমাদের দর্শক তো আসলে বিভিন্ন রকমের কাজ দেখতে পারে তো এটাই বলতে চাই যে 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 জনরাই কাজ 
করুক না কেন বা করা হোক না কেন সেটার একটা স্ট্যান্ডার্ড যেন মেনটেন হয় এটাই তো আমরা তো আসলে নাটক দেখে অনেক কিছু মানে শিখেছি শিখতে চাই বা শেখার আসলে অনেক কিছু আছে সেটা কিন্তু মানে পজিটিভ হলে পজিটিভটাই আমাদেরকে ধাবিত করে নেগেটিভ হলে কিন্তু নেগেটিভ দিকটাই আমরা মানে বেছে নেই যেটা হয় যে নিউ জেনারেশন বা যারা তরুণ তরুণী আছে তারা কিন্তু ভালো মন্দের তফাতটা পরবর্তীতে যেয়ে বুঝতে পারে একটা কিছু ঘটে গেলে তার আগে কিন্তু তাদের আসলে অতটা বাছাই করার বোধটা হয়তো থাকে না তো এই জন্যই আসলে ওই নাটকগুলো আমরা বেশি মিস করি আর আমার মনে আছে অপিকরিম মানে আজকেও অপিকরিমটা আমি যেটা দেখেছি যে একদম মেকআপ ছাড়া খুবই ইজিলি সে বসে পড়তে মানে একদম দ্বিধাবোধ করছে না তো যখন নাটক আমরা দেখতাম সেই সময়টাতে এই ট্রেন্ডটা নতুন করে স্টার্ট করা যে না একটা মেয়ে খুব সিম্পলি জাস্ট একটু লুকটাকে ফ্রেশ করে তারপরে নাটকের একটা নায়িকা চরিত্র অ্যাক্টিং করছে নো গ্ল্যাম বাট সেখানে অনেক বেশি মায়া আছে সেখানে অনেক বেশি এটা কি বলবো ন্যাচারাল একটা মানে গ্ল্যাম মানে রয়েছে যেটা ন্যাচারাল নট ফর মেকআপ সো এই সাহসটা কোথা থেকে আসলো মানে একটা মেয়ে যখন নাচ শিখে তখন তো সে চোখ টানা টানা করে আঁকা শিখে ভারী মেকআপ নিয়ে আসে যেটা আমরা দেখি স্টেজে নাচতে গেলে অনেক গয়না অনেক কালারফুল ড্রেস মানে সেই মেয়েটাই নাটকে এসে কেন এতটা সিম্পল তার পেছনের কারণ বোধ হয় একটা আমার পরিবার কারণ আমার পরিবারকে পরিবারে আমার মাকে আমার খালাকে আমার বোনকে আমার সব ভাই মানে খালা তো মামা তো বোনরা একসাথে বড় হয়েছে তো আমি আসলে কাউকে সাজতে দেখিনি আচ্ছা আমাদের সাজের মধ্যে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে একটু কাজল দেয় হয়তো কেউ একটু টিপ পড়ল কি পড়লো না আর লিপস্টিক আমার মনে পড়ে না আসলে বড় হয়ে কলেজেও মনে হয় না ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি উঠে হয়তো দিয়েছে তো সেটা একটা কারণ পোশাকেরও একই অবস্থা আমরা আসলে শুধু সুতির কাপড়ই আসলে পরে দেশীয় পোশাক হ্যাঁ মানে সুতি দেশীয় পোশাক পরেছি তো এই সব কিছু মিলিয়ে তখন আমার একটা সময় মনে হয়েছে যে মানে অভিনয়টা মানে মেকআপটা আসলে মেক আপ না এটা আমার কাছে মনে হয় যে এটা একটা ক্যারেক্টারের জন্য যতটুকু আমাকে দরকার সেটা পাউডার দিয়ে হোক সেটা কাজল দিয়ে হোক সেটা চুলের মানে যে কোনো একটা হেয়ার ডু দিয়ে হোক সেটা অবশ্যই চরিত্রের প্রয়োজনে হতে হবে চরিত্রের বাইরে কিছু হলেই এটা মনে হবে যে এটা আমার সেই চরিত্র না তো আর একটা সময় ওই সময়টাতে আরও অনেক পরিচালকও ছিলেন যারা এই এই বিশ্বাসে বিশ্বাসে ছিলেন যে ঘরের চরিত্র মানে হচ্ছে যে একদম ঘরের মতো আর পড়ে হতে হবে সেটাও সাহায্য করেছে আমাকে এই ট্রেনটা যেটা ট্রেন বলছিলেন সেটাতে হাঁটার তো এই তো সব মিলিয়ে এবং এই জন্যই আসলে দর্শকের কাছে অপিকরিমকে সবসময়ই ওই যে পাশের বাড়ির মেয়েটি হাস্যোজ্জ্বল যাকে দেখলেই মানে একটা ভালো লাগা কাজ করে এর আগে যখন সামনে সামনে দেখা হয়েছে তখন হচ্ছে ব্যাপারটা এমন ছিল হ্যাঁ অপু কেমন আছো ভালো আছো কিনা এতটুকু বা যে কোনো একটা আড্ডা গেট টুগেদারে সবার সাথে কথা বলছো বা এখন তো অনেক জানার সুযোগ হচ্ছে তো ভালো লাগছে এই মিস পট যে নেই এই যে মানে স্বল্প মেকআপ করা মেয়েটি যে কখনো ওভাবে করে সাজতেই শেখেনি বা সাজতে ইচ্ছে করতো না সেই মেয়েটি হঠাৎ করে ফটোজেনিক হয়ে গেল মানে জানি এই গল্প অনেকবার বলা হয়েছে কিন্তু আমার খুব জানতে ইচ্ছা এখন তো মনে হয় বলতেই পারি আগে ধরুন এটা বলার জন্য পারমিশন পেতাম না এখন এত বছর হয়ে গেছে বলতে আমার একদম কোনোই ইচ্ছা ছিল না কারণ তখন আমি সবাই মাত্র বুয়েটে ঢুকেছি আকেরিসা ডিপার্টমেন্টে ক্লাস করি এবং আমি মানতেই পারতাম না যে যখন আমাকে বলেছিল যে যাই হোক একজন বলেছিল আমার বাসায় আম্মার মাধ্যমে আমাকে যখন বলা হলো যে এরকম তুমি অ্যাপ্রোচ করলাম সো অসম্ভব আমি রিক্সার তিনতলায় উঠে তিনতলা তো বোঝো না ওই যে উপরে উঠে হচ্ছে আমরা নিউ মার্কেটে যাচ্ছি আমরা খেতে খেতে চারুকলায় যাচ্ছি এক্সিবিশন দেখতে চাংখার পুল যাচ্ছি কাটা বনে হচ্ছে ওয়েল্ডিং করাচ্ছি রাতের বেলা মানে এই এইটা আমার লাইফ হতে পারে না একদমই না ঠিক আছে অভিনয়ে তাও ঠিক বইটা ঢুকার আগে একটা কাজ করেছিলাম এবং আম্মাকে দিয়ে লিখে নিয়েছিলাম যে এটাই আমার শুরু এটাই আমার শেষ কিন্তু এখনও আছে ওইটা তার মানে আন্টি খুব ইন্টারেস্টেড ছিল না খুব একটা না আম্মা আসলে পড়ার দিকেই বেশি ইয়ে করতেন আব্বা বেশি 
তো আমি তখন বলছি এটা হবেই না কারণ সম্ভব না এটা কারণ আমি এটা মেইনটেইনও করতে পারবো না এই জিনিসটা তো কিভাবে কিভাবে করে হচ্ছে গিয়ে তখন বলছে যে দেখো এটা জাস্ট হচ্ছে ফটোজেনিক এটা শুধু তোমার ছবি জমা দিলেই হচ্ছে হবে তা আমি বলেছি যে না তো ওই ভাবে কিভাবে কিভাবে যেন হচ্ছে গিয়ে কে না কে আমার বাসা থেকে কেউ না অবশ্যই কে না কে যেন হচ্ছে গিয়ে ছবি টবি জমা টমা দিয়ে দিয়ে তারপরে তবে এখন মনে হয় যে কাজটা ভালো হয়েছিল আচ্ছা আমরা অ্যাক্টিং নিয়ে কথা বললাম নৃত্যশিল্পী হিসেবে এটা সবাই জানে চলচ্চিত্রের কথা জানলাম যেহেতু আমি উপস্থাপক তাহলে আমি একটু উপস্থাপনা নিয়ে জানতে চাই সেটা হচ্ছে অপি করিমের প্রত্যেকটা মানে উপস্থাপিত যে কয়েকটি প্রোগ্রাম রয়েছে সবগুলোই অনেক দর্শক প্রিয়তা পেয়েছে মানে ইনফ্যাক্ট হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপি করিমকে দেখার জন্যই ওই সেগমেন্টগুলো বা ওই পর্বগুলো আমরা একদমই মিস করতাম না তো অপি করিম যখন উপস্থাপনা করত বা এখনও যদি করে তাহলে কোন বিষয়গুলো তার মাথায় থাকে মানে আমাদের জন্য টিপস না প্রথম হচ্ছে কি আমি আসলে উপস্থাপনা বোধ হয় করি না কারণ উপস্থাপন অনেক কঠিন জিনিস হ্যাঁ উপস্থাপন করা আমার যেটা হয় বা আমি যে উপস্থাপনাগুলো যেটা আমি বলি উপস্থাপনা এখন বলছি আমি আসলে গল্প করেছি আমার পরিচিত এবং স্বল্প পরিচিত মানুষদেরকে আমন্ত্রণ জানাতাম এবং তাদের সাথে গল্প করতাম এবং এমনও হয়েছে যে আমাদের সে চল্লিশ মিনিট বা পঁয়ত্রিশ মিনিটের সেগমেন্ট কিন্তু দুই ঘন্টা দেড় ঘন্টা ধরে রেকর্ড করেছি না না রেকর্ড করেছি কারণ হচ্ছে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কথা বলতে থাকতাম যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি জানতাম যে এডিট করার পর আমার একটা ভালো এবং কনক্রিট মানে একটা সেগমেন্ট দাঁড়াবে না এটা একটা আর আরেকটা হচ্ছে যে আমি চেষ্টা করতাম আমার যে গেস্ট আছে তাকে বেশি কথা বলার সুযোগ করে দেয় কারণ মানুষ আসলে তাকে শুনতে চায় তো এটা একটা ছিল আর একটা হচ্ছে গিয়ে যে আর একটা চেষ্টা করতাম যে দর্শক আসলে কি জানে না তার সম্পর্কে ডেফিনেটলি আমাদেরকে দুটো বিষয়ে মাথা রাখতে হয় যে পুরনো কিছু কথা আসতেই হবে হ্যাঁ কারণ এই অনুষ্ঠানটা যে দেখছেন ধরো সে হয়তো আমাকে প্রথমই দেখলো সুতরাং যদি একদম পুরনো কথা কিছু না আসে তাহলে তার জন্য কিন্তু নতুন ইনফরমেশনগুলো ডেফিনেটলি কিন্তু পুরনো সে কিছুই জানলো না তো ওইটারও একটা ব্যালেন্স করা যে আমি আসলে কতটুকু পুরনোটাকে আনব এবং পুরনোটা থেকে রেফারেন্স নিয়ে আমি হয়তো নতুন কিছু তার কাছ থেকে নিতে চেষ্টা করব এটা আমি বলবো যে ইটস কমপ্লিটলি টিম ওয়ার্ক আমি স্পেশালি আমার আমির কথা বলতে চাই আমি আমাদের তখন প্রডিউসার ছিলেন শামীম সাহেদ শামীম ভাই এবং আমি গেস্ট কে হবেন গেস্টের প্রশ্ন কি হবে আব্দুল আবু সাইদ স্যারকে যেদিন ইন্টারভিউ করব তার আগের তিন দিন ওনার সব বই পড়ে ফেলেছে তো এই তো আর আরেকটা হচ্ছে কি যে এই যে তুমি যেটা করছো সেটাই আমার টিপস যে যতটুকু ওই হাসি গল্পের মধ্যে আড্ডা দেয়া এই আড্ডা দেয়া হ্যাঁ তাহলে আসলে অনেক বেশি সহজ হয়ে যায় এখন যদি উপস্থাপনা করতে বলা হয় তাহলে কি নিয়মিত হওয়ার ইচ্ছে আছে একদম না বাট স্পেশাল প্রোগ্রামগুলোতে তো আমরা কিন্তু এমন কিছু হতে হবে যেটা আমার জন্য নতুন যদি এরকম কিছু হয় যেটা আমার জন্য একদম নতুন তাহলে যেমন এখন সবাই বেশিরভাগ সময় বলে স্থাপত্য যেহেতু এটা আমার জন্য নতুন স্থাপত্য বিষয়ক কিছু অনুষ্ঠান হয় ইন্টিরিয়র রিলেটেড কিছু অনুষ্ঠান হয় হ্যাঁ না কাঠ খোটটা বলে কিছু নেই আমার কাছে মনে হয় মানে যারা অপিকুরিমের দর্শক রয়েছে তারা তো টেলিভিশনের স্ক্রিনে বসবে না ওটা তো আমার জায়গা তাই না স্থাপত্য নিয়ে কথা বলা বা হচ্ছে ইন্টিরিয়রের কোনো কিছু নিয়ে কথা বলা বা ল্যান্ডস্কেপ নিয়ে কথা বলা এটা তো আসলে আমার বেসিকলি এটা তো আমারই সো মানে আমার এরিয়া তো সেই ক্ষেত্রে ওই ওই তো ফর্মেটটা তো ওই একই থাকে একই থাকে তো মানে বিষয়টা হয়তো আমার জন্য নতুন কিন্তু আমার কাছেও নতুন না আর কি তো যার কারণে খুব অন্যরকম কিছু না হলে বা নিজেকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কিছু না পেলে তখন আসলে কোনো কিছু নির্বাচন করা কষ্ট হয়ে যায় 
অনেক বড় গল্প শুনবো না ছোট ছোট প্রশ্ন ছোট ছোট উত্তর তবে মজারও হতে পারে সিরিয়াসও হতে পারে হ্যাঁ ওকে প্রথম প্রশ্ন অপি করিম আর মোশারফ করিম এটা নিয়ে কি কখনো কোনো ঝামেলা তৈরি হয়েছে মানে মজার কোনো ঘটনা লাইক ভাই বোন মনে করেছে কাজিন মনে করেছে ভাই বোন বলে এইটুকু শুনেছি এর থেকে না আর কিছু শুনিনি মানে এমন কি কখনো হয়েছে যে দুজন কোথাও একসাথে যাওয়া হয়েছে বা কাজ করা হচ্ছে কেউ এসে হয়তো উদ্ভট কোনো একটা প্রশ্ন করলো মনে পড়ছে না না মনে হয় আমি আসলে ওই রকম করে ধরতে পারবো না যে একটা নাম তবে সবার সাথে কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স এক এক রকম সেটা কখনো আনন্দের কখনো বেদনার কোনো 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 সময় দেখা গেছে যে কো আর্টিস্টের খবর নেই আমরা সকালবেলা থেকে আমি খুবই পাংচুয়াল সকালবেলা থেকে গিয়ে বসে আছি লাঞ্চও হয়ে গেছে আমার সব এক আট কাজ শেষ কিন্তু কো আর্টিস্টের দেখা নেই তারপরেও তার সাথে আমার অনেক ভালো কাজ আছে অনেক সুন্দর কাজ আছে তো ওইভাবে আসলে কাউকে এরকম করে কিন্তু সেটাও আসলে একটু আমার এখনকার যে বাস্তব পরিস্থিতি যে আমার মেয়েটাকে রাখার সময় দেয়ার ওইগুলোর সাথে যদি আমি তাল মেলাতে পারি তাহলেই করা হবে আর তাহলে আর একটুও বোধ হয় আমাকে অপেক্ষা করতে হবে আর কি আচ্ছা মঞ্চে তো অনেক কাজ করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নন্দিনী থেকে নিয়ে শুরু করে আরও অনেক কাজ নিজের করা এমন কোনো চরিত্র যেটা কি খুবই চ্যালেঞ্জিং এখনও মনে হয় কিন্তু বারবারই করতে হয়েছে রক্তকরবে নন্দিনী আসলে আমার প্রথম কাজ মঞ্চে প্রথম হচ্ছে কি নন্দিনীর প্রতি এক ধরনের আমার ভীষণ রকমের আকর্ষণ যেমন ছিল ঠিক তেমনি আমি বলবো ভয় চ্যালেঞ্জ করবো না ভয় কারণ এটা বহুল পঠিত এবং প্রচুর অন্য অন্য দলও করেছে দেশের বাইরে হচ্ছে শম্ভুমিত্র তৃপ্তিমিত্র ওনারা করেছেন তো সেই জায়গায় ওইটা একটা ভয় কাজ করত যে নন্দিনী হিসেবে আমি আসলে মঞ্চে ঠিক নন্দিনীকে উপস্থাপন করতে পারবো কিনা মানে দর্শক আমাকে সেই নন্দিনীকে পাবে কিনা সেই হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ভয়টা ছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট গল্প থেকে তো সোমা চরিত্র নতুন যে কাজ হচ্ছে সো এই চলচ্চিত্রে এসে সোমা করতে কেমন লেগেছে মায়ার জঞ্জালে তো সোমা আসলে হয়েছে কি যে এই সোমা আসলে এমন না যে এই সোমাকে আমরা কখনো দেখিনি এই সোমা আমাদের আশেপাশে প্রচুর দেখতে পাওয়া যায় তো সোমা আসলে খুব এলিয়ান ক্যারেক্টার ছিল না আমার জন্য আর কি আর সোমাটাকে আসলে খুব সহজ করে দিয়েছে বললাম সোমাকে সোমা হতে সহজ করে দিয়েছে আমাকে আমার ডিরেক্টর এখনও কোনো স্বপ্নের চরিত্র যেটা প্রচুর 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 মানে নাম বলে শেষ করতে পারবো না প্রচুর অনেক বই পড়া হয় যেহেতু বইয়ের চরিত্র পছন্দ হলে কি মনে হয় যে এই চরিত্র হ্যাঁ হ্যাঁ শুধু সেটা না আমি তো মানে ছবি দেখতে দেখতেও আমার চিন্তা হয় হ্যাঁ ব্ল্যাক সোন দেখলে মনে হয় আহা এটা যদি আমি করতে পারতাম বা এটা আমি সব জায়গায় বলি যে একটা সময় এরকম ছিল যে তারা শঙ্করের কবি যখন পড়তাম আমার মনে হতো যে ঠাকুরজি হেঁটে আসছে ওই রেল লাইনের পাশ দিয়ে তো এরকম করে আরও আসলে অনেক 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 আছে হুমায়ুন আহমেদ থেকে শুরু করে এরকম আমি অনেক চরিত্র যখন পড়ি তখন সেটা মনে হয় যে সেটা আমি ইভেন আমাকে যারা গল্প পাঠায় জানি না করতে পারবো কি করতে মানে করতে পারবো কি পারবো না কিন্তু তাও পরে ওটা পড়তে পড়তে হচ্ছে গিয়ে চরিত্র চরিত্রটাকে নিজে কেন জানি ভিজুয়ালাইজ করতে ভালো লাগে বাহ থ্যাংক ইউ আপু খুব ভালো লাগলো আজকে আসলে 
ভালো লাগলো বললেও ভুল হবে কারণ একটা অতৃপ্তি নিয়ে আমাকে এখন মানে বিদায় নিতে হবে সুদ শেষ হলে আমরা গল্প করব কিন্তু সেই গল্পটা আমার যে আরো অডিয়েন্স রয়েছে তাদের কাছে আমার পৌঁছে দিতে ইচ্ছে করে কারণ দিন শেষে তাদের জন্যই তো আপনি তাদের জন্য আরেকটা পর্বে আসবো আবার কখন ডিফিনেটলি প্লিজ थैंक यू সো আমি কিন্তু পারমিশন অলরেডি নিয়ে নিয়েছি আরেক দিন আমরা অবশ্যই এভাবে আড্ডা দেব অপি অপু খুব ভালো থাকেন এবং নতুন কাজ নিয়ে আমাদের মাঝে বেশি বেশি করে ফিরে আসুন এটাই হচ্ছে প্রত্যাশা আর মায়া জঞ্জাল আমি দেখব আপনারাও অবশ্যই সিনেমা হলে যেয়ে দেখবেন এবং রিভিউ দেবেন কেমন লাগলো আর আপুর জন্য অনেক অনেক শুভকামনা আমারও অনেক ভালো লাগলো আর একটা খুব সুন্দর প্রাণমন্ত একটা আড্ডা দিলাম তো তুমিও ভালো থাকো এবং দর্শক আপনারা আমাদের ছবিটা দেখুন কেমন লাগলো জানান ভালো লাগলে জানাবেন ভালো না লাগলে সেটাও জানাবেন থ্যাংক ইউ অপু প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের ফ্রাইডে স্টারের আয়োজন আজকের মতো আমাকে বিদায় নিতে হচ্ছে কিন্তু আগামী আয়োজনে আবারও ফিরে আসবো আপনাদের পছন্দের তারকাকে সাথে নিয়ে আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখতে থাকুন চ্যানেল নাইন আল্লাহ হাফেজ